Hello, comrades. Yes, yeah, so trophy. Appreciate the visit. So, εκτιμώ, εκτιμώ το ότι με καλέσατε και διοργανώσατε. Χαίρομαι που είμαι τρίτη φορά στην Ελλάδα. Μπορεί να γίνει το μόνο μου σπίτι μου. Είναι το δεύτερο δεύτερη μου πατρίδα μου. Όπως ξέρετε είμαι από την Αμερική, ο νέος πρόεδρος ο Τραμπ και συνεργάζεται με τον Elon Musk. Και το σύνταγμά μα δέχεται επίθεση και τα δικαιώματα μα δέχονται επίθεση για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Από την πρώτη μέρα, ο Τραμπ θα απολύσει ένα από τα πιο προοδευτικά διοικητικά συμβούλια στην Αμερική. Θα το αντικαταστήσει με προδότες οι οποίοι θα, κατα... θα, χαλάσουν, θα διαλύσουν το σωματείο μας και θα μας πάνε 100 χρόνια πίσω. Όλες οι νίκες που είχαμε στην Αμερική και τη δική μου νίκη στο Amazon θα γίνουν ιστορία. Και η νίκη στο Starbucks, στο Trader Joe's, στο Google και όλες αυτές οι επεργές που είδαμε τους τελευταίους μήνες και χρόνια, όλα αυτά δέχονται επίθεση τώρα που έχουμε φασισμό ε, σαν ηγέτη. Και μην με μπερδέψετε και μην παρεξηγήσετε. Με το σύστημα των δύο κομμάτων ήδη έχουμε φασισμό. Αυτό, αυτή η συνάντηση εδώ είναι, χρειάζεται είναι επίκαιρο από ποτέ. Επίκαιρο από ποτέ. Δεν είμαι εδώ για να σας πω για αυτό. Είμαι για να ζητήσω τη βοήθειά σας. Θα χρειαστούμε όλη τη στήριξη από όλα τα συνδικάτα από όλο τον κόσμο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και πρέπει να χτίσουμε τη διεθνή αλληλεγγύη. Ο, 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 ο Τραμπ θα επιτεθεί τα δικαιώματα των εργατών από την πρώτη μέρα. Τι θα κάνουμε γι' αυτό? Θα σας πω. Το νούμερο ένα είναι πρέπει να να δημιουργήσουμε μια νέα επιλογή για τους εργαζόμενους της Αμερικής. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι το σύστημα δύο κομμάτων, ο δικοματισμός έχει κρατήσει για δεκαετίες και δεν έχει αλλάξει ο εργασιακός νόμος από το 1934 και έχουμε, είχαμε ένα εργατικό κόμμα το οποίο διαλύθηκε το 70 και και όλα τα δικαιώματα δεν υπάρχουν τα τελευταία χρόνια και όπως είδατε και όπως είδατε η Χάρης όχι μόνο έχασε για λόγω της γενοκτονίας και της συνέχισε να χρησιμοποιεί το Ισραήλ απέτυχαν να ακούσουν τους ανθρώπους τους εργάτες της Αμερικής και τη νέα γενιά και δεν άκουγα τις φωνές της εργατικής τάξης έχασαν 50 εκατομμύρια ψήφους θα, θα αρχίσουν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον ξέρετε γιατί πως γιατί χάσανε είναι πολύ απλό έχουν αποσυνδεθεί από την εργατική τάξη έπρεπε να το αποκαλέσουν γενοκτονία ένα χρόνο πριν και γι' αυτό θα μάθουν ένα, δίσκο, ένα σκληρό μάθημα I said, any union that's endorsing the Democratic Party is endorsing genocide. And I got a lot of scrutiny for it. Ποιο ματίο συνδεόταν με το Δημοκρατικό Κόμμα σημαίνει ότι συνδεόταν με τη γενοκτονία και μου επιτέθηκαν επειδή εγώ δεν συνδέθηκα με κανέναν. Jeff Bezos was the richest man in the world the day he fired me. Ο Μπέζο είναι ο πλουσιότερο άνθρωπο στον πλανήτη και με απέλησε και αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθο στην καρδιά του. Γιατί γύρισα πίσω και έφτιαξα ένα σωματείο από το χώρο τον οποίο απολύθηκα. Αλλά παρόλα αυτή τη νίκη, 
Το σωματείο μου δεχόταν επίθεση γιατί είμαστε ανεξάρτητοι. Δεν πήγαμε με πολιτικούς. Δεν πήγαμε με τον παραδοσιακό τρόπο που κάνουν τα σωματεία στην Αμερική. Οπότε εγώ εξαιρούμε από πολλές συζητήσεις και συναντήσεις, αλλά όχι πλέον. Γιατί συνέδεσα το σωματείο μου με το μεγαλύτερο σωματείο του Steamsters στην Αμερική του Steamsters που έχουν 1,5 εκατομμύρια μέλα και επίση οι Teamsters δεν πήγαν με κανένα υποψήφιο και τους συγχαίρω για αυτό. Ένα μάθημα που έμαθα δεν έχει σημασία αν είσαι κόκκινος αυτό είναι θέμα εργατικό, είναι θέμα της τάξης σου. Οπότε δεν μπορείς να μιλάς και με τις δύο πλευρές, γιατί τότε έχεις πρόβλημα. Οπότε στέκομαι εδώ και σας λέω ότι όταν γυρίσω στην Αμερική σε λίγες εβδομάδες, μετά από την περιοδία μου στην Ευρώπη, ότι εγώ... εγώ θα, θα ξαναφτιάξω το εργατικό κόμμα των ΗΠΑ και θα χρειαστώ τη στήριξη σας κάθε σωματείο, όχι μόνο στην Αμερική, αλλά, αλλά παντού. Γιατί Amazon είναι μια παγκόσμια εταιρεία και έχει δύο εκατομμύρια εργαζόμενους παγκοσμίω. Ένα εκατομμύριο στην Αμερική και η εταιρεία επεκτείνεται κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο και πραγματικά έρχονται για εσάς και πραγματικά πιστέψες ότι θα, ότι θα επεκταθούν και στη χώρα σας και με αυτό θα γίνει με την εκμετάλλευση. Κάθε χώρα έχει διαφορετικούς εργατικούς νόμους και κάθε χώρα έχει διαφορετικούς αγώνες και ζητήματα αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο ότι οι δισεκατομμυριούχοι και οι πολιτικοί ε, δουλεύουν μαζί και να μας επιτεθούν για να κάνουν επίθεση στην εργατική τάξη και τώρα θέλουμε ενότητα περισσότερο από ποτέ δεν μπορούμε να παλέψουμε ποιος θα οργανώσει ποια βιομηχανία ποιος θα οργανώσει ποιο χτίριο απλά πρέπει να το κάνουμε και αν δεν αντιπαλέψουμε θα χάσουμε την ανθρωπιά μας για πάντα και δεν θα υπάρχει δρόμος να γυρίσουμε γιατί θα είναι τόσο άσχημα και πρέπει να παλέψουμε για τόσο άσχημα και πρέπει να σταθούμε και να αντιπαλέψουμε και γιατί δεν θα υπάρχει σημείο γυρισμού και η ιστορία θα θυμάται αυτή τη στιγμή και θα κοιτάμε αυτή τη στιγμή και αυτή τη στιγμή και θα είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και θα, θέλουμε να, και θα λέμε ότι μισταθήκαμε και παλέψαμε για τη γενιά μας, παλέψαμε για τα, γενιά, για τα παιδιά μας να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Οπότε σύντροφοι, αδελφές και αδελφοί από όλα τα σωματεία, καταλάβετε ότι όταν η Αμερική δέχεται επίθεση, όλοι δεχόμαστε επίθεση, γιατί κάθε εταιρεία και δισεκατομμυριούχος Βλέπει το, το μοντέλο της Αμερικής. Έχουμε τους χειρότερους εργατικού νόμους, έχουμε τους χειρότερους δισκατομμυριούχους και τώρα έχουμε το χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Και η πυκνότητα των σωματείων στη χώρα μας είναι σε υποχώρηση λιγότερο από 6% στο δημόσιο τομέα, στο δημόσιο τομέα λιγότερο από 10% στον ιδιωτικό τομέα και είναι σε ύφωση. Δημιουργούν δουλειέ χωρί σωματεία. Και οπότε η απειλή προ τα σωματεία είναι απειλή προ τη δημοκρατία και δεν μιλάμε καν για το AI που είναι απειλή για όλου το οποίο έρχεται και όλα έρχονται στην Αμερική έχουν ήδη απολύσει δεκάδες χιλιάδες εργάτες και αυτό 
Και αυτό είναι πραγματικότητα. Το AI έρχεται να μας αντικαταστήσει όλους, οπότε τα σωματεία θα πρέπει να έχουμε καλές συμβάσεις, συμβάσεις που θα μας προστατεύουν, συμβάσεις που θα σιγουρέψουν ότι οι δουλειές μας θα αντικαταστούν από τεχνητή νοημοσύνη και συμβάσεις που δεν είναι όπως οι παλιές συμβάσεις και θα πρέπει να οργανωθούμε, να οργανωθούμε, να οργανωθούμε. <coughs> να παλέψουμε στη νίκη και να οδηγηθεί η Παλαιστίνη στην απελευθέρωση And you let your members know, and you let your unions know. Να πάτε σπίτι σας και να πείτε στα σωματεία σας ότι εγώ θα ξεκινήσω το εργατικό κόμμα στην Αμερική και θέλω την αλληλεγγύη σας και την υποστήριξή σας και ελπίζω να σας δω στη γραμμή της απεργίας όταν θα όταν θα καλέσω για παγκόσμια περιγένατε στο Amazon. Σα ευχαριστώ όλου του αδερφέ και του αδερφού. Η αλληλεγγύη και η δύναμη θα είναι με το λαό.